los niveles de comprensión se van dando durante todo el trayecto de nuestra existencia, ¿no es cierto? Entonces hay diferentes niveles de comprensión, hay diferentes temáticas, hay diferentes eh, sistemas de estudio uh, que en definitiva cuando uno los aborda, eh, si no los comprende, ¿de qué nos sirve ese conocimiento? Si no podemos comprenderlo. ¿Por qué? Porque ese conocimiento nos tiene que dar la posibilidad de llevarlo a la acción. ¿No es cierto? Entonces, eh, estuve viendo un poco también, uh, reflexionando sobre, sobre el tema mismo de la comprensión espiritual y con el simple hecho también de observar a, a mis niños, ¿no es cierto? Porque ellos también van creciendo y van necesitando desarrollar una comprensión para qué? Para abrirse al mundo, ¿no es cierto? Y, y todos tenemos esa, esa capacidad innata ¿no? ah, y como decía antes eh, no es lo mismo el nivel de comprensión que puede llegar a tener un adulto, un adolescente y un niño en este caso todos nosotros seríamos una especie de niños en cuanto a lo que es la comprensión espiritual porque estamos dando si bien por ahí a ah, Hace uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez, quince años que estamos intentando, intentando allanar este camino de la comprensión espiritual, eh, todavía nos falta mucho. Nos falta mucho. Muchísimo nos falta. Entonces, eh, quería hacer una pregunta. ¿Quiénes vienen por primera vez? ¿Cómo es tu nombre? Celeste. Celeste, bienvenida Celeste. ¿Cómo has llegado? Eh, me uní al grupo de estudio. Muy bien. Y... Me había dicho un, un profesor mío de yoga, que es un genio, que vino a sacar a verlos a ustedes, que me iba a gustar un montón. Bueno, Así fue. Bueno, buenísimo. Bueno, espero que eh, los temas que, que estemos tratando el día de hoy eh, puedan satisfacer tus deseos y necesidades y anhelos. Seguro, porque me encanta lo grabar. Ahí está. ¿Lo has Además, leído? Eh, sí, lo estoy estudiando. Que era la segunda pregunta que iba a hacer. ¿Cuántos conocen el Bhagavad Gita? Ok. Eh, vamos a revés. ¿Quiénes no conocen el Bhagavad Gita? <risa> <risa> bueno, veo que lo conocen todos. De todos los que conocen el Bhagavad Gita, ¿quiénes lo han leído o quiénes lo leen? Sin vergüenza. Yo lo estoy leyendo, pero... ¿Mm? Ok. Ahora vamos un poquito más allá. ¿Quiénes lo han leído completo en Bhagavad Gita? Y los que lo han leído completo, ¿cuántos han leído más de una vez el Bhagavad Gita? Ahí está. ¿Eh? Bueno, porque es muy importante. Es muy importante. Porque esto tiene que ver justamente con el desarrollo de la comprensión. ¿no es cierto? El tema que eh, nosotros hoy vamos a tratar, o, vamos, o voy a tratar de desarrollar, eh, comienza justamente con esto, con el Bhagavad Gita y cierra, vamos a, vamos a dar toda la vuelta para volver a, a mencionar la importancia de la lectura del Bhagavad Gita a lo largo de toda la vida, a lo largo de toda la vida. ¿Por qué? Porque nuestros niveles de comprensión, así como el, el niño más chiquitito es uno, el, de, eh, el adolescente es otro y el, el adulto es otro, eh, son diferentes niveles de comprensión por los diferentes estadios que van transitando a lo largo de la vida, ¿no es cierto? Y el conocimiento de la Bhagavad Gita es tan profundo que, y es hasta como místico, esotérico en algunos puntos, porque eh, cuando lo empiezan a leer, los que no lo han leído completo, y cuando lo lean por segunda vez, y cuando lo lean por tercera vez, Uh, va a ocurrir algo muy interesante va a ocurrir que ustedes van a leer un texto que tal vez les resuene de esa vez anterior que lo han leído pero que descubran cosas que en esa otra oportunidad no habían eh, tomado atención o, no, o, no, o simplemente en el momento en que uno lo leyó no estaba en el nivel de comprensión 
para poder abordar justamente ese mismo texto, porque es, es lo mismo. Eso es lo maravilloso del Bhagavad Gita. Ah, y vengo de nuevo a las preguntas, porque eh, yo llegué hasta acá porque algo que me llamó la atención en el grupo, ah, cuando empezaron a, a postear ya de, de, desde el principio de, de esta temática, Um, en el texto 6 en el capítulo 6 en el texto 8 um, hay algo que, que es muy puntual que dice establecido en la comprensión del ser en virtud del conocimiento y la comprensión adquirida uh, ¿qué sería la, la comprensión del ser? ¿de qué estamos hablando? ¿alguien me puede tirar un, una pista de qué estamos hablando cuando hablamos de la comprensión del ser? Del alma. De la posición constitucional que cada uno tiene de ser sirviente de Cristo. Entender, la, los dos están acertados porque es entender que nosotros somos almas espirituales. Comprender que somos almas espirituales, que somos eternos y que estamos dentro de una existencia material y temporal, condicionados ¿eh? de esa manera pero que nuestra verdadera existencia es espiritual. Uh, eso es algo que nosotros desde el vamos tenemos que entender. Que, eh, volviendo a lo que es el Bhagavad Gita, es uno de los temas principales con los cuales arranca el Bhagavad Gita, ¿no es cierto? Entender que, que somos almas espirituales, que no somos cuerpos, eh, y que estamos más allá de toda esa, esta existencia material. Eso es algo eh, primordial que nosotros debemos comprender, ¿no es cierto? Eh, y que de ahí pueden derivar un, un montón de otras preguntas, ¿no es cierto? Bueno, soy un alma espiritual, estoy en un plano temporal, pero ¿qué estoy haciendo acá? ¿Cuál es, qué, qué, cuál es el sentido de la vida? Entonces ahí surge otra pregunta. Y todas esas re respuestas, paulatinamente, Krishna las va dando ¿no? en el lugar de Gita. Otro tema que desarrolla eh, el Bhagavad Gita en ese, en, en ese principio escalonado de entendimiento o de comprensión es el hecho de la relación que nosotros tenemos con Krishna. Porque primero entendemos el ABC del mundo material, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona todo este mundo material? ¿no es cierto? Y después el tema del karma, las acciones, las reacciones, ¿no? las modalidades. Todos son temas que podríamos decir que son básicos para ir un poquitito más allá, que es el entendimiento de la relación que nosotros tenemos con Krishna, ¿no es cierto?, o cuál es nuestra verdadera posición constitucional, como menciona Adrián, ¿no es cierto? Um, ¿Se entiende hasta acá todo? ¿Quieren hacer algún comentario, alguna pregunta? Yo voy haciendo pausas, porque a mí me, me interesa mucho que ustedes aporten, eh, que entre todos podamos nutrirnos de, 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 de la comprensión cabal que tiene cada uno de los temas que se están tratando, ¿no es cierto? Yo por ahí, eh, simplemente en el lugar en el que estoy aquí, es para abrir el juego para que todos puedan aportar y nutrirnos todos, ¿se entiende? Entonces, hago la pausa. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, sigo. Entonces, hablamos de qué es la comprensión del ser... Y bueno, ahí tuvimos una, una respuesta. Entonces, hay algo que también en ese mantra eh, dice que la persona eh, que adquiere ese nivel de comprensión eh, ve todo por igual, ¿no? Tiene la misma visión para con todos, ¿no es cierto? Es ecuánime en ese sentido. Eso es un dira, una persona ecuánime, que posee conocimiento verdadero, ¿no? Y como posee ese conocimiento puede compartirlo e iluminar a los demás, ¿no es cierto? Esas son las, las, las personas que están absortas en el servicio devocional, los devotos puros, tal caso, Shila Prabhupada. Kija. Yeah. 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 Um, bueno, después en el capítulo 15, eh, también eh, en el texto 19, se hizo mención en el grupo, que dice, quien conoce a Krishna como la suprema personalidad de Dios, se dedica por entero al servicio devocional. Entonces, mi pregunta, ¿nosotros conocemos y reconocemos a Krishna como la suprema personalidad de Dios? Sí, sí. sí. en teoría. 
<risa> Ahí está. Porque la pregunta es, ¿cuán absortos y dedicados estamos al servicio devocional? ¿No es cierto? Entonces, eso es otro punto fundamental que nosotros tenemos que entender. Por ahí la pregunta que yo hago en este momento, ¿cuán absorto? Es como que suena muy pesado, ¿no? Como que, ¡ah! Oh, me agarraste mal parado. Y yo entiendo eso. ¿Por qué? Porque cuando yo conocí la conciencia de Krishna, cuando conocí a los devotos, cuando me empecé a interesar en la lectura de, 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 y, las, y en las instrucciones de Sri Prabhupada, yo decía, esto es buenísimo. Es esto, decía yo. Pero, ¿cuán dispuesto estaba a entregarme completamente al servicio devocional? ¿No es cierto? Eh, el mundo material, eh, el, el deseo de satisfacer nuestros deseos, ¿no es cierto? La complacencia de los sentidos es tan fuerte, es tan fuerte que nos arrastra tanto y nos mantiene completamente absortos o atraídos en muchos momentos o muchas instancias de nuestra vida, que es muy difícil, es muy difícil rendirse completamente a Krishna. Entonces, ok, en teoría, decía, sí, lo entiendo, pero un ratito más, déjame, ¿no? Como, como, como el nene que, eh, que lo que lo despiertan, ¿no? A la mañana, levantate, un ratito más, hace un ratito más, ¿no? Y te pegas la media vuelta, ¿no? Es, es un poco así, ¿no? Es como que queremos disfrutar un poquito más del mundo material, que queremos darle un, exprimirlo, darle una vueltita más, a ver que, que si cae una gotita más de disfrute material, ¿no? Y, y por eso es esa, es esa pregunta, ¿no es cierto? Y suena como pesada la pregunta, ¿no? Como diciendo, este preocupe, es como que me está apretando, a ver, me está... No... Simplemente es, eh, es algo que menciono porque uh, cuando en mediana instancia logramos comprender esto, uh, vemos que um, no es poca cosa lo que estamos pretendiendo. No es poca cosa. ¿no es cierto? Entender y comprender nuestra verdadera posición y empezar a, a, a ocuparnos uh, en, en transitar ese camino que nos va a llevar hasta Krishna no es poca cosa. Estamos hablando de eh, despertar nuestra relación dormida con quien, ni más ni menos con la suprema personalidad de Dios, que es nuestro bien queriente eterno. Nuestro bien queriente eterno en la medida que nosotros vayamos avanzando en nuestra vida espiritual, lo vamos a ir comprendiendo. Porque avanzar en la vida espiritual no es ni más ni menos que restablecer nuestra relación con la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna. ¿No es cierto? Y eso es una relación de amor. Es una relación pura y exclusivamente de amor. ¿No es cierto? Entonces... Eh, no es poca cosa. Y que incluso por amor en esa relación que se da, es que Krishna nos genera, nos manifiesta este, este espacio para que nosotros podamos satisfacer nuestros deseos, podamos jugar a ser los controladores también de todas las situaciones. Pero en definitiva, en algún momento eh, vamos a llegar a la comprensión real de que este no es nuestro lugar. Eh, un ejemplo claro lo estuve viniendo <ríe> de, de, de mi casa hasta acá. Uh, venía tan deseoso de, de llegar y de compartir un momento con ustedes y veía el cielo tan gris que se caía así. ¡buah! Y la gente por un lado eh, deseosos de disfrutar materialmente todos se, se estaban yendo al centro todos bien preparaditos para hacer, tener sus salidas de disfrute y no está mal porque es, es el, 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 lo que les toca a cada uno o sea, eh, no, es, no, es, no es cuestión de condenar a unos y a otros ¿no? porque nosotros somos mejores porque estamos acá y estamos hablando de Krishna y ellos están allá y otros se están yendo a otra iglesia no son diferentes instancias en nuestro proceso de evolución que todo nos va a depositar en la suprema personalidad de Dios ¿No? ¿Eh? esto también, esta comprensión como, 
parte de lo que se, se, se dio en el grupo es también para aprender a desarrollar compasión. ¿Mm? Que es algo muy importante que nosotros tenemos que, que desarrollar. Y no solamente eh, aplicar la compasión y el perdón hacia los demás, sino con nosotros mismos. Porque el proceso es individual. El proceso eh, tenemos que entender que es un proceso de autorrealización. ¿no es cierto? Cada uno está en su estadio. Cada uno está en su nivel evolutivo que lo deposita en esas acciones que va desarrollando en esa vida específica que le toca. ¿No es cierto? Uh, hay niveles, como mencionaban el otro día, estaban, eh, al pasar escuché que estaban hablando de la maduración. Uh, la maduración, si bien muchas cosas se dan por... Eh, por misericordia especial de Krishna, que llega a través de los devotos, como nos ha tocado a muchos de nosotros, ¿no? que nosotros llegamos a esta instancia, ¿por qué llegamos a esta instancia de estar aquí hablando de Krishna? Por misericordia de algún devoto. ¿No? Yo no sé, todavía estoy en la duda también. ¿Cómo era el productor y el canal 8? ¿Cómo era? <risa> Porque estuve, el otro día tuvimos un, una hermosa, un hermoso encuentro en la casa de unos devotos y estábamos ahí y yo eh, recibí la conciencia de Krishna eh, había en un, en un poste de iluminación había un, un, un afiche que invitaba a una fiesta de domingo y yo me sorprendí ¿no es cierto? pero no había ningún devoto a mí no me distribuyeron nada había un cartel ahí ¿no es cierto? entonces ¿quién era? ¿quién lo, ¿quién lo pegó? claro eh, y resultó ser que hoy día es, es, eh, es mi cuñado <risa> sí, sí. Sí, sí. Wow. Pero bueno, eso es otro tema. Me, me fui de tema. Se eh, va a comprender. Claro, que tenemos que comprender también que, que en, en los procesos de maduración, ahí estamos, que los procesos de maduración eh, no son artificiales. Eh, así que eh, no debemos exigirnos. Sí ser entusiastas. Sí ser entusiastas y esforzarnos, como dice el grupo Goswami en la neta de la instrucción, esforzarnos con confianza. ¿no es cierto? Pero ese esfuerzo con confianza se da también cuando se manifiestan estas oportunidades de poder estar compartiendo ¿no? eh, espacios en los cuales se pueda hablar de Krishna, se pueda cantar Hare Krishna y se pueda tomar Krishna Prasada, que es la instrucción que dejó ni más ni menos que Mahaprabhu. Este proceso es simple y sublime. Entonces, eso es lo que tenemos que comprender. Que este proceso es simple y sublime. Y el punto de maduración, así como vemos en un fruto, en una planta, el fruto madura por sí mismo. ¿No es cierto? En este caso nosotros tuvimos esa misericordia especial de que eh, pudimos dar un gran salto. Un gran salto. Porque quién sabe cuántas vidas hace que venimos dando vueltas. ¿No es cierto? Porque a nosotros nos gusta creer que también, uh, como haciendo un poco de, 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 de comparaciones, ¿no? Porque nosotros leemos que en el Bhagavad Gita, cuando, oh, cuando uno va avanzando eh, en este proceso, eh, no hay pérdida ni disminución alguna, ¿no es cierto? Y que nosotros podemos tener la, la, la posibilidad que si no completamos este ciclo, podemos ir a los planetas celestiales o los planetas más elevados y después de, de una larga pero larga vida en esos planetas descendemos nuevamente ¿ah? a, este, a, este, a este planeta y tomamos un, un cuerpo que nos, y entramos en una familia ¿sí? religiosa o en una familia con un alto poder adquisitivo para, para ser, ser más simple ¿no? para que lo entiendan y que a partir de ahí tengamos todas las facilidades para que para seguir desarrollando nuestra religiosidad, ¿no? nuestro camino eh, hacia Krishna, ¿no es cierto? Y a, a nosotros nos gusta eso, pensar que venimos de, desde el mundo espiritual, de allá de los planetas celestiales, ¿no es cierto? Eh, no, los mínimos en medio. Por lo menos, por lo menos, ¿no es cierto? ¿No? Siempre es como que el, el buen karma, el mal karma, siempre mencionamos esas cosas, ¿no es cierto? Pero también hay ejemplos como... Uh, el, el ratoncito que comió la, la bolita de I, ¿no es cierto? Sí. Hay, hay, hay historias, ¿no es cierto? ¿Eh? Ahí, ahí pasó. 
por misericordia, ¿no es cierto? Hay, hay un sinfín de historias, ¿no es cierto?, que, que suceden. Que esa es la importancia también de seguir ejecutando eh, a servicio devocional y, y lo que están haciendo muy hermosamente la distribución de plazadas. La plazada es como, como el arma secreta de Silvia Prado, ¿no es cierto? Porque hoy en día la gente es muy reacia a escuchar filosofía. El otro día hablábamos, ¿no es cierto? Si yo a ustedes, a todos ustedes, a todos ustedes, le digo, bueno, vamos a la calle y cada uno toma a uno, dos, tres personas y llámenle de Dios. ¿Qué hace la gente? Se va. Cuando no denuncia. ¿No es cierto? La gente no quiere escuchar de Dios. La gente no quiere escuchar de Dios. ¿No es cierto? Entonces, eh, es muy difícil, es muy difícil um, que nosotros podamos también um, cumplir el propósito de Shri la Prabhupada y del Señor Chaitanya Mahaprabhu. ¿Sí? Porque este es un movimiento de predica, este es un movimiento de... Uh, de, 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 es un movimiento en el que las personas que comprenden lo que significa el proceso de conciencia de Krishna entregan su corazón ¿sí? y su vida al proceso, ¿no? el proceso de Sankirtan. Algo, algo dice. ¿Ah? Bueno, freno. Yo te quiero contar un sí. Si bien nunca vine acá y nunca estuve en este espacio, eh, bueno, yo escucho mucho a Krishna en mi casa, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces mi nene por ahí está jugando y lo escucha. ¿Estás cantando? Sí, sí, mami, porque claro, obvio, vos me, a mí me encanta porque vos la cantas todo el día y yo la canto. Y después trato de enseñarle, ¿viste? Eh, uh -huh. Por ejemplo, si le compro algo, le digo, bueno, pero mira, no nos ponemos contentos porque te compro esto porque tenemos que ponernos contentos del corazón para afuera. Tiene que ser eso, vos sabés qué que es. Y entonces él sabe que yo tengo eh, mi, mi fotito de Krishna y me dice, ah, Krishna, mami, esto, mami, sí, esto, esto. Ah, bueno, listo. Y um, ahora te quería contar otra cosa. Ah, bueno, que de vez en cuando, yo, bueno, es una pavada, ¿no? Pero tengo Instagram. Y um, por ahí estoy leyendo el Bhagavad y le saco una foto a lo que me gustó uh -huh. y la subo Eso y la bueno. subo y por ahí sí, sí está bueno y por ahí menciono a una persona que sé que le va a gustar y después todos los demás que lo vean y me encanta eso es muy 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 lindo sí. y, y el hecho que, que los niños puedan percibir con tanta naturalidad eh, y puedan aceptar con tanta naturalidad es porque tienen el corazón más limpito que nosotros claro, ¿no? ¿Cierto? Sí. nosotros en la medida que nos vamos involucrando en el mundo material ¿no? empiezan la, la, las, eh, la energía material a través de, de guna y karma eh, que son, son energías que mueven absolutamente toda la creación material eh, ejercen cada vez más fuerza en nosotros ¿por qué? porque nosotros ¿Cómo percibimos el, el, el mundo fenoménico? A través de los sentidos y de los objetos de los sentidos. Entonces, nuestros sentidos se ven atraídos por los objetos de los sentidos y enseguida dicen, lo quiero. Entonces empieza una ardua lucha por conseguir eso, ¿no es cierto? Y en afán de conseguir tantas cosas, tantas cosas, entramos en, 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 en un laberinto en un laberinto que cuando eh, quedamos completamente atrapados en ese laberinto por nuestros deseos de satisfacción de los sentidos, es cuando decimos, ok, esto no da para más. Y ahí nos rendimos. Y ahí es cuando nos rendimos. Cuando ya vemos que no, 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 no podemos comprender cómo nuestra vida nos arrastró hasta esa situación en la que nosotros no podemos seguir eh, eh, ex, existiendo sin ese deseo desenfrenado de satisfacer los sentidos. Porque ni siquiera a veces es satisfacción, sino saturación. Nosotros muchas veces entendemos la satisfacción a través de la, de, de la saturación. ¿no es cierto? La gente, por ejemplo, en una gran comidona, ¿no? 
cuando están que explotan de comida, oh, estoy satisfecho, pero es porque están explotados, no es porque están satisfechos, ya no pueden más, están hasta acá. Y eso lo entienden como satisfacción. Pero sin embargo, esa satisfacción es insustancial. Cualquier tipo de satisfacción, hasta incluso la satisfacción sexual, llega a un punto que es insustancial en la vida. ¿Por qué? Porque se vuelve todo efímero. Porque es tan fuerte la energía material que constantemente nos está arrastrando. Y esa energía material no es ni más ni menos que una energía de Krishna. No estamos hablando de algo separado de Krishna. Estamos hablando también que es de una energía de Krishna. Y ella cumple su función. ¿No es cierto? Entonces, eh, nosotros, si verdaderamente comprendemos esto, eh, entendemos, cuál, que entendemos y, y, y vamos en busca de... Eh, buscar la fuente de esa energía que es Krishna ¿No es entonces cuando nosotros giramos nuestra visión hacia Krishna Maya ya es como que pierde jurisdicción ¿No es cierto? voy a seguir con algo más que me pareció interesante no sé si alguien quiere decir algo mencionar algo yo puedo contar una cosita que oh, me pasó sí. en el trabajo eh, yo trabajo en obstetricia y le estaban por hacer una eco a una mujer a una chica que recién había tenido cuando vienen solas y el bebé llora, me lo dan a mí. Entonces estaba con el huevito, entonces empecé, ah, 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 ah" con el huevito, lloraba, lloraba y empecé, ah, de Krishna, de Krishna. Abrió los ojos, así, y no hizo nada más. Después, nada, no se durmió, no voy a decir que fui la niñera especial, pero empecé a cantar, se calmó, la mamá le hicieron la eco, y después yo me quedé pensando, si ya dentro de 10 años, 15 años, escucha más jamás, ¿verdad? O sea, le quedará, ¿no? Un reflejo de que algo escuchó, alguna vez lo escuchó. Sí. Y digo, por más chiquito que sea nuestro, nuestro lugar, ¿no? Que por ahí es importante, digo. Así yo. Pero dejó llorar. O sea, que, que tenía que ser algo que le llamó la atención. Eso nada más. Me dio cuenta que había una posibilidad por ahí. Porque cuando son bebés, todavía ven. Se volvieron, ¿no? Sí, dicen. Bueno, ahora, después vamos a ir a, a eso está en el final. Ay, porque. No, 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 porque yo recién les mencionaba uh, cuántos nos dedicamos por entero al servicio devocional, ¿no es cierto? Y ahí es como que hizo el cimbronazo. Y hay algo muy lindo que menciona Prabhupada dentro del mismo, del mismo texto que dice que eh, esta comprensión del devoto, el consejo de Prabhupada es que se busque para alcanzar, uno debe buscar alcanzar ese nivel de comprensión ¿sí? en el que... Eh, uno se dedica por entero al servicio devocional. Y si han leído el Bhagavad Gita en muchas oportunidades, y no solamente en el Bhagavad Gita, sino en algunos otros libros de Shila Prabhupada, eh, Prabhupada eh, siempre hace énfasis en estar con, eh, ser consciente de Krishna las 24 horas del día. ¡Wow! ¿Cómo es eso? ¿No? ¿Cómo uno hace para ser consciente de Krishna las 24 horas al día? Padre, padre, pasito a pasito. ¿No? pasito a pasito y, y, y lo van a entender con el tiempo lo van a entender porque um, es así yo cuando conocí a los devotos eh, les cuento hace un pasatiempo eh, yo solía salir a caminar y, y, y recorrer la ciudad me gustaba andar mucho de día y de noche y, y siempre observando y siempre meditando pensando y después cuando volvía a casa me escribía me escribía eh. y, y en esas caminatas cuando conocí a Krishna eh, tenía pero muchísimos momentos en los cuales eh, en mi conciencia es como que se disparaba y cuando quería acordar estaba cantando más a mantras de Krishna y decía, pero ¿cómo puede ser si yo no estoy, o sea, no estaba pensando en Krishna, no estaba pensando en los devotos? ¿no? Y es algo que cuando se instala la semilla del Bhaktilata en el corazón, ¿no? cuando en la medida que uno después va regando 
¿no? Las semillitas surge una plantita, ¿no? Esa plantita, si uno la sigue regando, crece, crece, crece. Pero ojo, como crece la plantita, también crecen los yuyitos, las, male la, las, las malezas non santas. Entonces uno tiene que volverse un jardinero experto ¿no? y cuidar ¿no? esa, esa, esa planta del bactilata, ¿no es cierto? Y eso como se hace solo en compañía de los devotos. Entonces uno tiene que um, intentar, simplemente con intentar, ¿no? ya es un gran paso, porque uno ya con el hecho de intentar, si lo está intentando es porque ya por lo menos lo estuvo pensando, hasta que va a la acción. Entonces con el solo intento, ¿no? pasito a pasito, con la asociación, con, eh, con conocimiento, ¿no? y con fe que el conocimiento y la fe van de la mano como hablábamos el otro día ¿no? porque uno uno si, si no tiene fe duda y si hay dudas no hay comprensión si uno está dudando es porque algo no está entendiendo y ese, 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 eso que no entiende es como que le, le genera un cierto resquemor un cierto temor no, no a ver si esto pero en cambio si lo hace con conocimiento, ese conocimiento hace que eh, uno pueda comprender. Y entonces cuando uno comprende, la fe se afianza. ¿No es, cierto? Es, 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 el, son, es uno de los pilares más importantes para nuestro avance espiritual. ¿Mm? Entonces, bueno, um, había más para hablar, pero... Vamos a, a, a ir al mantra, porque si no, vamos a... Hay tela para cortar. <risa> es así, sí. Porque tengo este mantra, tengo otro mantra más, y tengo otro de Shunat Bhagavatam. Por eso le decía, eh, ¿tiene el hambre? <risa> <risa> ¿No es cierto? Bueno, vamos a, a cantar el Chai Dorado Amado. Por cuestiones de tiempo, yo diría que elija un mantra. De los no, 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 era un chiste, no lo dije. Sí. <risa> yo me quiero ir a casa. No, no, no. no. Si quieres. Cerramos la sala. Aunque nos deje la llave. Si dejan todo impecable, yo me voy a ir a casa.
Yo voy a, a recitar en sánscrito, pero no hace falta que repita ni nada, simplemente para que lo escuchen, que es muy importante. Es muy importante y... Ah, Shirila Prabhupada menciona también el, el significado de este, de este texto la importancia de oír bueno Sri Bhagavan Vacha Maya Shatta Manapareta Yogam Yun Janmat Ashraya Asam Shayam Samagramam Yatagnya Syasi Tach Vichrinu Sri Bhagavan Vacha Maya Shatta Manapareta Yogam Yun Yun Jan Man Ashraya Asam Shayam Samagram Mam Yatanya Syasi Tach Chirinu Sri Bhagavan Uvacha Maya Sakta Manapareta Yogam Yun Jan Mat Ashraya Asam Shayam Samagram Mam Yatanya Syasi Tach Chirinu Entonces la traducción Uh, palabra por palabra es Sri Bhagavan Uvacha el Señor Supremo dijo Mali a mí Ayatamana mente apegada Parta oh hijo de Prita Yogam autorrealización Yunjan practicando Mat Ashraya con conciencia de mí conciencia de Krishna Asam Shayam sin dudas, 
Samagram, completamente. Mam, mi, yata, como. Nyasya, si, puedes saber. Tat, eso. Shrinu, trata de oír. Entonces la traducción dice, la suprema personalidad de Dios dijo, ahora oye, oh hijo de Prita, cómo mediante la práctica del yoga, con plena conciencia de mí, con la mente apegada a mí, podrás conocerme por completo, libre de dudas. Ah, significado dado por su divina y amorosa gracia, en este séptimo capítulo de El Bhagavad Gita se describe íntegramente la naturaleza del proceso de conciencia de Krishna. Krishna posee a plenitud todas las opulencias y aquí se describe la manera en que él las manifiesta. En este capítulo se describe también cuatro clases de personas afortunadas que se apegan a Krishna y cuatro clases de personas desafortunadas que nunca se entregan a él. En los primeros seis capítulos del Bhagavad Gita se ha descrito a la entidad viviente como alma espiritual no material, capaz de elevarse hasta la autorrealización por medio de diferentes tipos de yoga. Al final del sexto capítulo se dijo claramente que concentrar la mente en Krishna de modo constante o en otras palabras, el proceso de conciencia de Krishna es la forma más elevada de todos los yogas. Al uno concentrar la mente en Krishna es capaz de conocer la verdad absoluta por completo y ello no se puede lograr de ninguna otra manera. La comprensión del Brahma Yoti impersonal o del Paramatma localizado no es conocimiento perfecto acerca de la verdad absoluta, porque es un conocimiento parcial. Krishna es el conocimiento completo y científico, y a la persona consciente de Krishna se le revela todo. Cuando uno tiene plena conciencia de Krishna, sabe sin lugar a duda que Krishna es el conocimiento máximo. Los diferentes tipos de yoga solo son puntos intermedios de la senda de conciencia de Krishna. Aquel que emprende directamente el proceso de conciencia de Krishna sabe automática y plenamente acerca de él, Brahma Yoti y de Paramatma. Mediante la práctica del yoga de conciencia de Krishna uno puede conocer todo a plenitud, es decir, la verdad absoluta, las entidades vivientes, la naturaleza material y las manifestaciones de todo ello con sus enseres. Por lo tanto, uno debe comenzar la práctica del yoga, tal como se indica en el último verso del sexto capítulo. Concentrar la mente en Krishna, el Supremo, se logra por medio del servicio devocional. Ha prescrito de nueve diferentes formas, de las cuales Shravanam es la primera y principal. El Señor le dice, por ende, a Arjuna, Tach Jrinu, óyeme. Nadie puede ser una autoridad superior a Krishna y en consecuencia, por el hecho de oírlo a él, uno recibe la mayor oportunidad de convertirse en una persona perfectamente consciente de Krishna. Uno tiene, pues, que aprender con Krishna directamente o con un devoto puro de Krishna, y no con un advenedizo no devoto, emanecido de sus educaciones, eh, perdón, de su educación académica. Um, en el capítulo 2 del primer canto de Srimad Bhagavatam, ese proceso mediante el cual se entiende a Krishna, la suprema personalidad de Dios, uh, me escuchan bien porque estoy medio corrido del micrófono, uh, ese proceso mediante el cual se entiende a Krishna, la suprema personalidad de Dios, Uh, la verdad absoluta se describe de la siguiente manera y esta es algo que quería llegar un poco hasta acá en el significado porque es eh, es como el, el cierre de, 
de lo que quería compartir con ustedes, que es el, la comprensión verdadera, ¿no? de qué se trata el entendimiento verdadero. ¿no? Entonces, eh, un poco Prabhupada ya lo fue describiendo, ¿no? pero aquí en estos, en estos mantras de, de Srimad Bhagavatam están muy, muy claramente eh, establecidos estos principios, estas pautas para lograr la comprensión. Dice, se lo voy a leer directamente la traducción. Dice, oír lo que las escrituras védicas dicen de Krishna u oírlo a él directamente a través del de Bhagavad Gita es en sí actividad virtuosa. Y para aquel que oye hablar de Krishna, el señor Krishna, quien mora en el corazón de todos, actúa como un amigo bien queriente y purifica al devoto que siempre se dedica a oír hablar de él. De ese modo, en el devoto se desarrolla en forma natural el conocimiento trascendental que tiene latente. A medida que él va oyendo más lo que el, Bhagavad, el Bhagavatam y los devotos hablan de Krishna, se va estableciendo en el servicio devocional del Señor. Mediante el desarrollo del servicio devocional, uno se libera de las modalidades de la pasión y la ignorancia, y de esa manera disminuyen la avaricia y las lujurias materiales. Cuando estas impurezas se limpian, el candidato permanece firme en su posición de bondad pura, se anima mediante el servicio devocional y entiende perfectamente la ciencia de Dios. El, el Bhakti Yoga uh, corta así el apretado nudo del afecto material y le permite a uno llegar de inmediato a la etapa de Asamsayam Samagram, la etapa en la que se entiende a la suprema verdad absoluta, la personalidad de Dios. Shirimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 2, textos del 17 al 21. Por consiguiente, uno puede entender la ciencia de Krishna solo si oye a Krishna o a su devoto consciente de Krishna. Ariyam Tatsa. Shri Bhagavan Vacha Maya Shakta Manaparata Yugam Yun Jan Mat Ashraya Asam Shayam Samagram Mam Yatta Nyanyasi Tachri. La Suprema Personalidad de Dios dijo: Ahora oye, oh hijo de Prita, como mediante la práctica del yoga, con plena conciencia de mí, con la mente apegada a mí, podrás conocerme por completo libre de dudas. Oma Gyana Timiranda Sia Gyana Jana Salakaya Chakshuru Militamina Tasma y Sri Gurabe Namaha Sri Chaitanya Manovistan Stapita Gyana Butale Soya Rupa Karamayan Dadati Swapadantika He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagalpate Gopesha Gopika Kantara La Kantara Mostute Tata Kanjana Gaurangi Radhe Dindavane Swari Vrisha Manu Sutta Devi Pranama Mihari Te Vancha Kalpate Ruvesha Kripa Sindhu Veya Vacha Patita Nambhavane Gopa Shina Vibhyo Namona Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadar Sivasari Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Vajari Sinti Jaya Vataka Swami Tinam Namo Chari Padaya Nitya Kriva Padaya Nitya Kriva Padaya Nitya Kriva Padaya Nitya Kriva Padaya Bueno, eh, sin duda uh, la instrucción que está dando Krishna aquí es muy directa, ¿no es cierto? Uh, la práctica del yoga uh, con conciencia de Krishna, con la mente apegada a Krishna. Y volvemos a lo mismo que planteábamos recién, ¿no es cierto? Eh, tanto en el, en el texto como en el significado que da Sri La Prabhupada, todo lo que hemos estado hablando anteriormente, todo es como que todo concluye eh, en, la práctica, en la práctica del servicio devocional, ¿no es cierto? Que nosotros debemos comprender que para eh, llegar a... a Volvemos al principio, a, a, 
a la comprensión del ser, entender nuestra verdadera posición constitucional, ¿no? eh, que eso es el estadio más elevado en comprensión, ¿no es cierto? Para lograr ese estadio tan elevado de comprensión tenemos que partir desde el mismo principio de entender eh, si somos cuerpo o somos alma, volvemos al mismo tema al principio, ¿no es cierto? Entonces, se ve aquí en este Bhagavad Gita uh, que Arjuna, por voluntad de Krishna, eh, queda en una situación en la que eh, le abordan un montón de dudas, un montón de situaciones. ¿Por qué? Por apegos, por un montón de situaciones en las que él tenía, uh, eh, tenía observación de de qué era lo que estaba sucediendo, y no solamente de lo que estaba sucediendo dentro del campo de batalla de Kurukshetra, sino todo lo anterior, porque algo llevó a esa instancia en la que ambos ejércitos se enfrentaron. No sé si conocen el Mahabharat. El Mahabharat, el, 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 el Bhagavad Gita es una conversación, digamos, de una hora, poco más, poco menos, ¿no es cierto?, eh, que se da en un contexto de un campo de batalla, pero para llegar a esa instancia de la, de la guerra sucedieron un sinfín de cosas antes, ¿no es cierto? Y, y Arjuna y sus hermanos y su familia eh, debieron padecer un montón de situaciones. Um, entonces, eh, Todas esas dudas y esas situaciones lo abordaron Arjuna en medio del campo de batalla cuando él tenía que ejecutar su acción, porque él era un yatria, era un guerrero. ¿no? Pero toda esta situación también se da para que Krishna, a través de Arjuna, en este diálogo, pueda entregarnos esto tan sublime, esta conversación tan sublime que es el Bhagavad Gita. Um, cuando les decía que este Bhagavad Gita um, um, es místico, si quieren, uh, porque ese conocimiento que nos da en, un, en, un, en una instancia luego al pasar del tiempo, si nosotros seguimos practicando el proceso de conciencia de Krishna o el proceso del servicio emocional, nosotros vamos purificando toda nuestra existencia y nuestros niveles de inteligencia y comprensión se van modificando, van cambiando vamos limpiando nuestro corazón nuestra inteligencia entonces la manera en la que eh, nosotros nuevamente abordamos el Bhagavad Gita ya cuando llegamos a esa nueva instancia todo es diferente absolutamente todo es diferente entonces eh, el nivel de comprensión es cada vez más profundo, cada vez más profundo, cada vez más profundo. Cuando llegamos a la instancia de entender, como dice Prabhupada acá, que Krishna es la suprema personalidad de Dios ¿sí? y que en plenitud él posee todas las opulencias, por eso se lo llama Bhagavan. ¿Saben lo que significa Bhagavan? El que posee las seis opulencias. ¿Cuáles son esas seis opulencias? Fuerza, fuerza, fama, fama, fama renunciación, renunciación, riqueza, riqueza, belleza y alguno más. Inteligencia. Inteligencia. Eh, está el conocimiento. Yo no las conté, por eso les pregunto. <risa> <risa> ¿Eh? Están todas. Están todas. ¿no? Voy ¿Quién? a hacer también para vos una consulta. Sí. O decir, sí, sí, que sí. también eh, como que el bhakti y el ñaña, o sea, el conocimiento como que están relacionados, ¿no? Porque sin, yo no, no se puede comprender el amor, el bhakti, sin, sin el conocimiento. Eh, y por eso... No, sí, eh, no eh, a ver, eh, es lo, en un poco es lo que yo dije en un momento eh, cuando hablábamos sobre la fe, ¿no es cierto? Porque la fe debe ir acompañada también con, por un poco de, de... por un poco no, sustentada con conocimiento. Eh, por eso dice Sheila Propa que la, la, la religión o la fe sin una base de, de, de conocimiento es sentimentalismo. 
uno sigue fe ciega, ¿no es cierto? No importa y seguimos. Y, y estamos acostumbrados a ver en muchas de estas situaciones en el mundo material. ¿no? En, como dice Prabhupada acá, también en el significado, ¿no? que hay muchos... Eh, muchos eh, ¿no? Lo voy a leer. Uh, Advenedizos no devotos, envanecidos por su educación. ¿no? Tienen un poco de conocimiento, se arman con el conocimiento, entonces la gente los sigue. ¿no? Y ellos falsamente se designan como Dios. Bueno, eh, en este capítulo, eh, Prabhupada, eh, aquí en el significado, explica que Krishna también explica. ¿no? Cuatro personas que son favorables en el servicio emocional y cuatro que son desfavorables. Entonces, la canción la dejamos para la próxima. Les voy a leer la traducción. ¿Mm? Es una canción muy, muy bonita. Y quiero leerle la traducción, no quiero cerrar sin antes eh, hacerlo. ¿Por qué? Porque es lo que va a dar verdaderamente el cierre a esto que quería eh, que entiendan. Que la comprensión más elevada es la de entender que este no es nuestro lugar, que nuestro lugar es con Krishna y que Krishna está con los brazos abiertos esperándonos. Pero no es que están esperándonos con los brazos abiertos en el mundo espiritual. ¿Ah? El mundo espiritual puede ser aquí y ahora. Simplemente nosotros tenemos que hacer esa transformación. Tenemos que cambiar nuestra visión. Tenemos que empezar a ver con los ojos del corazón. Tenemos que empezar a escuchar con el corazón. ¿No? Y no tanto a través de los sentidos. ¿Mm? Porque los sentidos, si uno no los entrena, Um, nos traen muchos problemas <risa> ¿no es cierto? y los devotos que siguen el proceso como, como explica Sri La Propa um, que están dedicados a, al proceso del Bhakti Yoga o del servicio devocional eh, ven todo en relación con Krishna entonces eh, estos devotos que ven todo en relación con Krishna y que están absortos las 24 horas al día en eh, conciencia de Krishna son quienes eh, muy amorosamente uh, nos han entregado todo este conocimiento. Y me refiero a Srila Prabhupada y, y, a sus, eh, y a nuestros preceptores que son anteriores a Srila Prabhupada, ¿cierto? Ahí en el Chaitanya Charitamrita hay, uh, hay dos textos eh, específicamente que hacen eh, alusión o se relacionan con un texto de Srimad Bhagavatam, del canto 2, en el que el señor Krishna, el señor Krishna se complace con las oraciones del señor Brahma. ¿Saben quién es el señor Brahma? ¿Verdad? Entonces... Eh, el señor Brahma se había envanecido por su posición, una posición muy excelsa que tiene, que la de crear toda la manifestación cómica, ¿no? y, y le había hecho una jugarreta a, a Krishna y le robó a los, a los amiguitos y a sus vacas. Y Krishna se dio cuenta de lo que había hecho. Y, bueno, ¿Conocen el pasatiempo? Todos en sí, bueno. Entonces... Eh, cuando Brahma se dio cuenta del error que había cometido de desafiar a la suprema personalidad de Dios, ofrece oraciones, ¿no es cierto? Y cuando le ofrece esas oraciones, el Señor mismo se, uh, se complace. Entonces, en el Mahaprabhu, en, en, en el Chaitanya Charitamrita, hace mención de este pasatiempo y dice que por mi misericordia sin causa, Ilumínate en la verdad acerca de mi personalidad, mis manifestaciones, mis cualidades y mis pasatiempos. Por mi misericordia y por la misericordia del Señor Krishna es que está sucediendo todo lo que está sucediendo aquí y ahora. ¿Mm? Pero tenemos que ver si nosotros somos capaces de comprender lo que estamos teniendo. ¿no? como el pasatiempo de Sanatango Swami. ¿Conocen el, el pasatiempo de, de la piedra filosofal? No. ¿De la piedra de toque? Bueno, 
otro ya se los cuento. <risa> este, no, ahora, ahora, ahora les cuento. Te voy a por... apagar el micrófono, Acá me están corriendo. Bueno. Ah, entre estos preceptores, entre estos preceptores, estas grandes personalidades que vienen de la sucesión discipular del señor Brahma, que nosotros pertenecemos a, la, a, a esa sucesión discipular. Nosotros somos como en los últimos de la fila, pero estamos en contacto con la suprema personalidad de Dios a través de la Brahma Sampradaya, ¿no? cadena de maestros y discípulos que se van dando. Shrila Prabhupada y nuestros maestros espirituales. ¿no? Y entre esos maestros espirituales estaba el Timino Thakur, ¿no? una gran, gran autoridad dentro de lo que es el movimiento para la conciencia de Krishna. Que incluso Srila Prabhupada dice que esto no hubiese sido posible si no hubiese sido por obra y gracia de Bhaktivinoda Thakur. Y Bhaktivinoda Thakur escribe una, una canción muy bonita. Uh, alguno da y Kirtan. Uh, es muy bonita. Los devotos algunos la deben conocer. Jir Jago, Jir Jago, Dobra Chatangole. Otro día la cantamos. El sábado en casa la cantamos. ¿sí? Ay, no tuvimos tiempo de prepararla. No, no. Bueno, y en esta canción, Bhaktivinoda Thakur, escuchen, escuchen, dice, el señor Gaura Chandra llama, despierten almas condicionadas, despierten almas dormidas, han estado durmiendo tanto tiempo en el regazo de la bruja maya, Vinieron a este mundo diciendo, oh mi Señor, prometo que te adoraré, pero han olvidado esa promesa y se mantienen en la ignorancia. Yo he descendido solamente para salvarlos. Aparte de mí, ¿quién más es su amigo? He traído la medicina para destruir la ilusión de Maya. Así que oren por este Harinam Mahamantha y tómenlo. Bhaktivinoda cayó a los pies del otro de Mahaprabhu y tras pedir el santo nombre recibió este Mahamantra ¿a dónde voy? aquí tienen que entender que tienen el tesoro más más excelso lo tienen tienen el Mahamantra tienen la compañía de los devotos y si quieren comprensión tienen a el Bhagavad Gita que no es diferente de Krishna si quieren comprensión verdadera, lean el Bhagavad Gita. Una, dos, tres. Apéguense por el resto de sus vidas a relacionarse con Krishna a través de su palabra, como dice Srila Prabhupada en el significado, y a través de las instrucciones de sus devotos. Hare Krishna. Hare Krishna.